நீங்க வந்து ஆடியோல கொடுத்திருக்கீங்கல்ல சரிப்பா சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்னு அனுப்பிச்சிருக்கேன் அதை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுடலாம் நமஸ்காரம் குருஜி நான் எனக்கு வந்து விசாரம் பண்றதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னன்னா ஐ தாட்ட வந்து அதாவது நான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வந்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணி இருக்கும்போது அமைதியாக இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு தாட்டோ இல்ல ஒரு பாடிலி ஃபீலிங்கோ இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அங்க இருந்து வந்து டக்குன்னு களைச்சு விட்டுற மாதிரி போயிடுது அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம வந்து திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து கொண்டு வர்ற மாதிரி இருக்கு சோ அந்த ஐத்தாக்கே வந்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இல்ல வந்து அது அப்படிதான் இருக்குமா தேங்க்யூ இதுதான் கேள்வி உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க பகவான் சொன்ன புஸ்தகத்துக்குள்ள அப்படியே இருக்க மாதிரி மாதிரி நீங்க அணுகிட்டு இருக்கீங்க ஐ தாட்டை ஹோல்டு பண்ணிட்டா மீதி தாட்ட எல்லாம் அழிஞ்சிருவோம் சரி ஐ ஐ என்ன நான் நானுன்றது ஆக்சுவலா உங்க கிட்ட ஏதாவது தாட்டாவா இருக்கு எண்ணமாவா இருக்கு உங்க வாழ்தலாவே இருக்குல்ல வாழ்க்கையாவே இருக்குல்ல இந்த செகண்ட் நீங்க விரும்ப தலையாட்டிக்கிட்டு அப்படி கேட்கறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் யூ கரெக்டா அதுல நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மூழ்கி இருந்தீங்க வச்சுங்க அது ஆப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா போயிடுது என்னுடைய பதில நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியறவேன் புரியுதுங்களா ஐ எம் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் சம்திங் ஃபார் த கொஸ்டன் யூ ஹேட் ரைஸ்ட் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஒரு பதில் கொடுத்துட்டு இருக்கிற நீங்க முன்னிட்டு உங்க புத்தி உங்க முகமாக உங்க உடலாக உங்க உயிராக உங்க வாழ்க்கையாக இருந்து எதிரிட்டு கேட்பதனால இது பேர் ஆப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பதில நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கீங்கன்னா எப்படி இருக்க முடியும் தாட்டு கூட இருக்க முடியாது கரெக்டா இது கண்ணை மூடன்ற ஒரு அவசியம் கூட கிடையாது இப்ப சப்போஸ் நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள இருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப வந்து நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க அந்த கேள்வியையும் நான் இப்ப போட்டேன் அதுக்கு பதில் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்க கேள்வி கேட்கல நானும் இல்லை உங்க முன்னாடி பதிலும் சொல்லப்படல நீங்க மட்டும் உங்ககிட்ட இருக்கீங்க உங்ககிட்ட கேள்வியும் கிடையாது சந்தேகமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது இது வந்து தன்னிலையில் நிற்றல் இது எப்ப இதை வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த மாதிரி நான் இருக்கேன் அதாவது நான் ஐ தாட்டோட இருக்கேன் புரியுதுங்களா இது ஐ தாட்டுன்னு கூட சொல்லிக்க வேண்டாம் எதுவுமே கிடையாது அங்க விஜய் சங்கர்னு விஜய் சங்கர் தானே உங்க பேரு விஜய் சங்கர்னு ஒத்தரும் கிடையாது உடம்பு போங்கள விஜய் சங்கர் கிடையாது குடும்பத்திலையும் சமுதாயத்திலையும் நம்ம இங்க பிரஜைகளா தமிழ்நாட்டுல பிறந்துட்டோம் அதுக்கோசரம் நம்மளுக்கு ரேஷன் கார்டுல இருந்து எல்லா ஐடிஸ்லயும் விஜய் சங்கர் விஜய் சங்கர் ஸ்கூல்ல சேர்ந்த உடனே என்ன போட்டா போட்டி புரியுதா குட்டம் குட்டமா வந்து குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூல்ல சேர்றது உலகம் பூரா சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிளியர் கட்ட ஐடென்டிட்டி கொடுக்கணும் ஆனா இதெல்லாம் என்ன சாதாரண குழந்தைகள் இல்ல தனி மனம் இருக்கு ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கும் அந்த மனத்துல அந்த பேரையும் ஏத்துக்குது நந்தா விஜய் சங்கர் உங்களை நாலு வயசு கேட்டிருந்தா வாட்ஸ் யுவர் நேம் கேட்டிருந்தா விஜய் சங்கர் அப்படின்னு அது நாட் தட் பாடி ஆனா அந்த வயசுல அப்படி சொல்லி இருந்திருப்பீங்க பகவான் என்ன சொல்றாருனாங்க நீ வந்து உன் சம்பந்தமான உடல் சம்பந்தமானதோ எண்ணெய் சம்பந்தமானதோ உணர்ச்சி சம்பந்தமானதோ எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தார் அது பியூர் ராத்திரி தூக்கத்துல விஜய் சங்கர் எதுவுமே இல்லாம கிடந்தார் அவர் உடம்பு மாத்திரம் உயிர்த்து இருந்தது அந்த உயிர்ப்பா அந்த உடம்புக்கு தான் பேரு அந்த உடம்ப வந்து யாரும் விஜய் சங்கர் நினைச்சுக்கிறதுக்கு உள்ள ஆள் இல்ல மனம் இல்ல தூக்கத்துல தனி உணர்ச்சி இல்ல நான் நான் தான் விஜய் சங்கர் நீங்க வந்து நாலு வயசுக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த உடம்ப காமிச்சு சொல்றதுக்கு அங்க ஆளைய நானும் இல்ல அப்படி இருக்கிற இருப்பை வந்து பகவான் வந்து ஐ தாட் அப்படின்றார் 
நான் என்கின்ற எண்ணம் இந்த எண்ணம்னால தான் மற்ற எண்ணங்கள் இருக்கின்றன இந்த எண்ணம் வந்து எண்ணம் இல்லை இது எண்ணம்னா இட்ஸ் எ சவுண்ட் ஒரு உணர்ச்சி மேலிட்ட சவுண்ட் சரிங்களா ஆ வலிக்கிறது அப்படி கத்துறது வந்து எண்ணம் ஆ வலிக்கிறதுன்றது எண்ணம் வலி வந்து உணர்ச்சி இல்லாமல் எழுத்த அந்த எண்ணம் ஸோ வீடியோ இல்லாமல் ஆடியோ அங்கே சேர்ந்துருக்கார் ஸோ வீடியோவும் ஆடியோவும் சேர்ந்து அது மத்தம் இருந்ததுன்னா அது வெறும் ராவ உணர்ச்சி நான் பாவம் அதுல சேராம இருந்தா அது பேர் உணர்வு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துல உங்க உடம்புக்கு உணர்ச்சி சேரல தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது சொல்றேன் எண்ணம் அதுக்கு மேல எண்ணம் சேரல இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கறதுக்கு உண்டான நான் பாவமும் உங்ககிட்ட இல்ல நான் குப்புரா படுத்து தூங்குறேன் மல்லாக்க படுத்து தூங்குறேன் சைட்ல படுத்து தூங்குறேன் காத்து இல்லாம தூங்குறேன்ற உணர்ச்சி எதுவுமே இல்லைங்க தூங்குறேன்ற உணர்ச்சி கூட கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நான் அது பேர் பியூர் ஐ இந்த அளவுக்கு சொல்லுது பகவான் அதனாலதான் பகவான் இந்த நேர படிச்சா உன்னத்த படிச்சீங்கன்னா இன்னும் ஆயிரம் கேள்வி வரும் சாதகமும் தப்பு தப்பாப்போம் பகவான் வந்து ஒரு விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ஆனா அதை நீங்க பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும்னா நீங்க தாபம் கொண்டு உணர்ந்த வாழ இப்ப நான் சொல்லின்னு இருக்கேன் எல்லாருக்கும் எடுத்து எடுத்து அவங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பாட கலந்து கலந்து போட்டு இருக்கேன் அந்தந்த வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி புரியுதா ஆன்ம ஞானத்தை அப்படி புகட்டி கொண்டு இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் நான் உணர்ந்து இருக்கின்றேன் புரியுதா இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்ட் இந்த நான் 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 தாட் நான் அப்படியே பிடிச்சிருக்கேன் இப்ப நான் தாட் இல்லைன்றது ஃபர்ஸ்ட் விடுபட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நான் இஸ் நாட் ஏ தாட் ஐ இஸ் நாட் ஏ தாட் ஐ இஸ் நாட் ஈவன் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் இன் டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட் the same body of vijay shankar was lying down which did not undergo any feeling nor think any thought anga ennam illa unarchiyum illa naan paavum illa onnu illa adhu da pure naan idhu da bhagavan solra andha naan endram naan ennum ennatha pidichinde irundha meen enna la ulundru nu solrathu vande adhu or bhavam andha bhavam udikira edathaye paathundru appdi solra poruma இவ்வளோ இவ்வளோ நுணுக்கமா அதுக்கு பின்னாடி இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்தாதான் பகவான் அதை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதான் நான் என்ன சொல்றேன் சும்மா இரு பண்ணும் பொழுது காத்தாலையும் நைட்டும் அப்படியே வெறுமை ஓங்கி இருந்தீங்க இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அது விஜய் சங்கர் இப்ப வந்து சும்மா இரு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எதையோ அடைய போறாரு பகவான் மகர ரமண மகிழ்ச்சி மாதிரி அப்படியே அப்படியே பெரிய பெரிய ரிஷி ஆக போறாரு நத்திங் ஏன்னா பரம்பொருள்ன்றது அவ்வளவு சிம்பிளா எல்லா இடத்தையும் ஊடுருவி அதுதான் இருக்கு ஸோ அதுதான் பியூர் நான் பாவம் சரிங்களா ஸோ அது என்ன அது என்ன சொல்றீங்க நான் பாவம் திடீர்னு காணாம போயிடுறது பிடிச்சிட்டே இருக்கு திடீர்னு காணாம போய் எண்ணங்கள் வந்துடுறது திருப்பி அதை பிடிக்க முடியல அப்படின்னு இருக்கு அதை இதை அதை இதை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க ரெண்டெல்லாம் கிடையாது பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா பார்த்துட்டே இருக்கீங்க வெறுமை வெறுமை உங்களுக்குள்ள இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் ஆக்சுவலா ஸ்டில்னஸ் அத நான் என்ன அளவுக்கு சொல்றேன் நீங்க உட்கார்ந்துட்டும் பண்ணலாம் உங்க வேலைகள்ல இதுக்கு எதிரி கிடையாது நீங்க ஒண்ணு படிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இல்லாட்டி ஒரு வீட்டுல ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுட்டீங்க காரியம் பண்ணும் போது நீங்க உள்ள நிக்கலாமே அதை யார் தடுத்தா படிக்கும் போது கூட உள்ள நின்றுட்டே படிச்சா அத உள்ள அந்த பொருள் கிட்டிய அது சப்பன் இருக்கிற ஒரு உணர்வு பியூர் உணர்வு அது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வந்து போக்கஸ நிறைய கொடுக்குமே தவிர உங்க புத்திக்கும் உணர்ச்சிக்கும் உங்க மனத்துக்கும் அது வந்து உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது டிஸ்ட்ராக்டியோ புரியுதா சோ அதுல இருந்துட்டு படிக்கலாமே அதுல இருந்து ஒரு காரியம் பண்ணலாமே அதுல இருந்து நடந்து போலாமே உள்ள இருந்தா எல்லாம் நடக்கும் அதுல ஆன்மஞானமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் எதுக்கு பண்றோம் அதெல்லாம் அந்த பொருள்ல வயாம தொழந்து இருக்கணும் அதுதான் ஆன்மஞான பொருள் அதுதான் பரம்பொருளே அதுல தொழந்து இருக்கும் அவ்வளவே இந்த கேள்விக்கு பதில் ஓகேவா இந்த கேள்விக்கு ஓவரா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அடுத்த கேள்விக்கு போலமா உங்களுடைய அடுத்த கேள்விக்கு ஒரே ஒரு டவுட் உள்ளே வந்து படிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னீங்களா நீங்க நிக்கிற பர்பஸ் என்ன உள்ள 
உள்ள எதுலயோ நிக்கிறீங்க நிக்கிறீங்கனால அப்ப நீங்க அங்க நிக்கும் போது இங்க என்னவா இருக்கீங்க மனமே இல்ல உண்மையில எண்ணங்களா படிக்கிறது ஆன்மாவுக்கு தெரியாதே இல்ல ஆனா ஆன்மா வந்து இப்ப விஜயசங்கரா வந்துடுத்து விஜயசங்கருக்கு இப்ப பரிசுக்கு படிக்கணும் நான் தைரியமா சொல்லி கொடுக்குறேன் உள்ள நிந்துட்டே இருப்பா என்ன சப்ஜெக்ட் பிசிக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோ அதுவே வந்து இப்ப படிக்கிறது நீங்க மைண்ட் என்ன நினைச்சிட்டீங்கன்னா என் மொபைல் இல்லாம நான் எப்படி போன் பண்ணுவேன் அப்படின்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வா இப்ப வா இப்ப நீங்க அந்த அந்த உள்ள நிக்கிறவர் கூட மனம்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க புரியுதா விஜயசங்கர் வந்து இப்ப வந்து உள்ள வந்து ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கார் அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணும் இல்லாமயே இல்லை அடைச்சுட்டு இருக்கீங்க விஜயசங்கர்ன்ற எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் விஜயசங்கர்ன்ற உணர்ச்சி ஓட்டங்களுக்கும் விஜயசங்கர்ன்ற உடம்புக்கும் உலக விஷயங்களுக்கும் ஆன்ம ஞானம் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இந்த மூணு வகையிலா இருந்துதான் உலகம் உடல் உயிர் மனம் புத்தி இது நாலு இருந்தத அப்ப எங்க இருந்தீங்க என்ன படிப்பு படிக்கணும் விஜயசங்கரே இல்லையே அப்புறமா தான் வயசு படிப்பு விழிப்பு நிலை மானம் எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் அந்த அளவுக்கு இந்த சைட்ல வந்து இறுகி இருக்கும் புரியுதா அதை விட்டுட்டு இதை இறுகி இருக்கும் மனத்தை நான் எம்ப்ளாய் பண்ணாம எப்படி வாழ்வேன் எப்படி தூங்கத்துல நீங்க மனமே இல்லாம இருந்தீங்க ஒரு சுகமா வேற இருந்தீங்களே மனம்னா என்ன உங்களுடைய உங்களுடைய வேக மாறிய எண்ண ஓட்டங்கள் உணர்ச்சி ஓட்டங்கள் உலகத்து விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆக்கிட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியாது புரியுதா உண்மைக்கு மனம் வேண்டாம் மனம் இல்லாததுன்னு உங்களை அது வந்து நீங்களே இல்லாமல் உங்களுடைய மனம் நீங்கள் உங்களுடைய உணர்ச்சிகள் உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய நாளை காத்தால எழுந்த உடனே இது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஈவன் பிறப்பு கூட கிடையாது ஓகே கரெக்டா உங்களை பிறந்தவரா கூட இல்லாம பண்ணி அது வச்சுட்டு இருக்குன்னா பிற பிறப்ப கடந்ததா ஆல்ரெடி உங்ககிட்டயே அது இருந்துட்டு இருக்கா இல்லையா உங்க மூலத்துல நீங்க ஏன் நீங்க வந்து மனம் வேணும்னு சொல்றீங்க மனம்னா என்னன்னு விசாரிக்காம அது அது இல்லாம ஐயோ நான் மறந்து போயிடுவேன் எனக்கு லீனியரா நிறைய தாட்ஸ் தாட்ஸ் அது கொடுக்கும் பரீட்சை எழுதுறதுக்கு பரீட்சை மனம் தான் எழுதுறதா மனத்துக்கா பரீட்சை எழுதுறீங்க சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குறதா எண்ணங்கள் இல்லாத வாழ்க்கையா உணர்ச்சிகள் இல்லாத வாழ்க்கையா அது வந்து உணர்ச்சிகளும் எண்ணங்களும் நான் என்ற உடல் அளவாக இருக்கிற ஒரு பொய் உருவம் வந்து சிருஷ்டிக்கிறது சனத்துக்கு சிருஷ்டிக்கிறது சனத்துக்கு அப்படி எதிர்க்க பாக்கிறேள் ஒத்த வந்து பெரிய பட்டமளிப்பு விழால அப்படியே கவர்னர் கையால இது வாங்குறான் கம்பாரிசன் வருது நம்மளும் பிடிச்சு வாங்கணும் ஸோ நம்மளும் அவனும் இப்படின்னு ஏகப்பட்ட டிவாலிட்டி மாத்திரம் இல்ல மல்டிப்ளிசிட்டி பல வகைகள்ல உணர்ச்சிகள் பார்த்து எடை போட்டு எடை போட்டு எடை போட்டு அதுக்கு ப்ரோட்டோ டைப் மாதிரி நான் ஆயிடு வேணாம் அவர் உருவம் மாதிரி நான் ஆவேனா அவர் பேச்சு மாதிரி நான் வேணா அவர் படிப்பு மாதிரி நான் வேணா அவர் ஜெயிச்சது மாதிரி நான் ஜெயிப்பேனா இப்படி வந்து ஒரு போராட்ட கழத்தை நான் வந்து சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அதுக்குன்னே அது வந்திருக்கு பகவான் என்ன சொல்றது அறிவும் அறியாமையும் அற்றது அறிவாமே இந்த மாதிரி சுட்டறிவு எல்லாம் கிடையாது பத்தாம் கிளாஸ் தான் படிச்சார் பகவான் ஓடி வந்துட்டார் உலக மகா பண்டிதர்கள்லாம் வந்து சித்தாந்தமா நேர உட்காந்து கேட்கறா அவ வந்து என்னென்னத்தையோ வேதத்துல இருந்து வார்த்தை எடுத்து இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தவம்னா என்னன்னு யாருக்கிட்ட கேட்கறா வேதத்துல கொட்டு கொட்டு கொட்டி இருக்கு உபரிடதங்கள்லாம் தவம்னா என்ன அதெல்லாம் வச்சு கேட்கறா பகவான் பது என்ன சித்தாந்தமா வாழற இப்ப விஜயசங்கர் உள்ள எண்ணத்தினுடைய அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் விஜயசங்கர் ஆண் மகன் குடும்பத்தில் எத்தனாவது பையன் 
பெற்றவர்களுக்கு மகன் தம்பி தங்கை அக்காக்களுக்கு கூட பிறந்தவன் அப்படி இப்படின்ட்டு எந்த அப்செக்டிவ்ஸும் இல்லாம அந்த உடம்பா கூட நினைக்காம ஃபர்ஸ்ட் அந்த உணர்வு ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டமா அறிவா தானே இருக்கணும் அது உடம்பா கூட இருக்காது இல்லை உங்க செல் கொண்ட உடம்பா இருக்காது இல்லை கரெக்டா இல்லையா நீங்க ஏன் வந்து இந்த வகையிறாக்குள்ள பிடிச்சுக்கிட்டு இது இது நான் பிடிச்சிக்காம இந்த கிரச் இந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் நான் பாவம் எண்ணங்களோட அட்டாச் பண்ணாம நான் பாவம் உணர்ச்சிகளோட வீடியோவை அட்டாச் பண்ணிக்காம என்னால் அடுத்த உணர்ச்சியா ஆத்தன்டிக்கா அணுக முடியலன்னா நான் வந்து தடிச்சு நான் வந்து மறைக்குமே தவிர விடுதலை கொடுக்காது உணர செய்யாது பகவான் பத்தாம் கிளாஸ் தான் படிச்சவர் பண்டிதர்கள் அத்தனை பேரும் கியூ கட்டி நிக்கிறாங்க அந்த காலத்து சயின்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் ஃபாரின்ல இருந்து வந்து நிக்கிறார் என்ன கான்சியஸ்னஸ் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்ல வடிவம் எடுத்து ஒரு மனிதனா உட்காந்துட்டு எண்ணம் எண்ணத்தின் உபயோகம் இன்றி உணர்ச்சியின் உபயோகம் இன்றி ரமணன்ற உடல் வந்து அந்த உணர்ச்சி கொண்ட உடல் வந்து ரமணன்னா வாழலாது அது பேர்தான் ரியலைசேஷன் அந்த உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் எண்ணங்களை கொத்து 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 ஒவ்வொரு செகண்டும் ஊர்த்தி விட்டு விட்டு உள்ள கடமுட்ட கடமுட்டன் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அது மூலமா வாழ்க்கையெல்லாம் சின்ன பின்னப்படுத்திக்கிட்டு புரியுதா இதுவே இல்லை இதெல்லாம் நேரடியா ஆழ்ந்தவருக்கு நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்கு உன்னுடைய வகையரா எதுவுமே வேணாம்பா நீயே வேணாம்பா உன்னோட நானே வேணாம்பா நான் மேல தான்பா உணர்ச்சி உன்னுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் நீ கோத்துக்கிட்டு இருக்க அது மேல வந்து உடனே நீ வந்து வார்த்தைகளை கோர்த்துக்கிட்டு பேச போற இந்த உலகத்துல பிஹேவ் பண்ண போற பாதுகாப்பை தேட போற உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன எல்லா ஆக்டிவிட்டி எதுக்கு படிக்கிற அப்படின்னு கேட்டா என்ன இல்ல நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் எனக்கு வந்து வேலை கொடுப்பான் ஏன் வேலை கிடைக்கணும் பணம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எண்ட் இருக்கு நினைப்பு ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கும் ஒரு எண்ட் இருக்கு அது பின்னாடி இல்லாம நான் இருக்கு இதனுடைய பொய்மைகளை உணர்வதுதான் ஆன்ம ஞானம் இவைகளுக்கு இருப்பு இருக்கா தூங்கும் பொழுது எந்த விஜயசங்கர் இருந்தார் என்ன பயம் என்ன பாதுகாப்பை தேடினார் அவர் சோ ஆல்ரெடி பாதுகாக்கப்பட்ட பிறக்காதவராக பிறந்தவனுக்கு தான் இறப்பு சோ பிறப்பு இறப்ப கடந்ததாக ஒரு நிலை தினமும் அண்டர் கோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆழ்ந்த உறக்கமாவே முழு பூஷ்டிக்க மாதிரி அண்டர் கோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க வந்து ஓயாத பயம் ஏன்னா நான் வந்தா பயம் வரும் நான் இசை கொண்டு பாஸ்ட் நேத்துக்கு நேத்துக்கு ராத்திரி வரைக்கும் என்னென்னலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேலோ அதெல்லாம் இங்க வந்து உட்கார போறோம் நடு நடுவுல வந்து உட்காந்துட்டு மையத்துல ஹால்ல வந்து உட்காந்துட்டு லூட்டி அடிக்கும் அதுதான் நான் அதை வச்சு நீங்க படிப்பு எப்படி படிக்க முடியும் அது இல்லாம நான் எப்படி படிப்பேன்னு வேற கேட்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உங்க மனமே உங்களை மயக்கி வச்சிருக்கு எனக்கு வந்து நிறைய கம்பேரிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கணும் இப்பதான் வந்து இது படிக்கும் போதே கூட அந்த கம்பேரிட்டிவ் தாட்ஸோட படிப்பேன் கூட்டத்தோட உட்காந்துக்கிட்டு சைலண்டா இருக்க மாதிரி எப்படி சைலண்டா இருக்க முடியும் பேசிக்கிட்டே எப்படி சைலண்டா இருக்க முடியும் அசைஞ்சுக்கிட்டே எப்படி அசையாம இருக்க முடியும் கரெக்டா சோ எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் நான் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது தான் ரமண சித்தாந்தம் முதலில் ஆன்ம ஞானத்தை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாழணும் ஐயோ அதுக்குதான் நீங்க சொல்றீங்க உடனே ஐயோ இந்த விஜயசங்கர் மனம் கொண்ட விஜயசங்கரை நான் அனாதி ஆக்கிடுவேனே அவன் படிப்பை அனாதி ஆக்கிடுவேனே அப்படின்னா இந்த சைடுல அப்படியே மறந்தே போயிட்டீங்க இந்த மாதிரி மனம் கொண்ட விஜயசங்கரே இல்லாமல் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கீங்க மெய் உணர்வாவே இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆன்மீகம் கூட தேட வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம்ன்ற லெவல்ல அங்க இருக்கு அது பொருள் அதை ஜஸ்ட் உணர்ந்தவரான நான் உங்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அதனோட பாதுகாப்போட நீங்க நடங்கன்ற எண்ணம் எந்த எண்ணமும் வேண்டாம் எண்ணம் இல்லாம படிக்கலாமே ஒரு குழந்தை அப்படியே விளையாடுறது ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை கிட்ட ஒரு டாய் வாங்கி கொடுங்க ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்காது அப்படியா ஸ்பிரிட் பூரா அந்த குழந்தையினுடைய வடிவம் பூரா வீட்டுல கல்யாணம் நடக்கட்டும் எல்லாரும் எங்கேயோ கிளம்பிட்டு இருக்கட்டும் அது அந்த பொம்மையில தன்னை இழந்திருக்கும் அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போக்கஸ் அன்டிஸ்ட்ராக்டட் இது கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடாது இட் இஸ் நாட் கான்சன்ட்ரேட்டிங் இட் இஸ் பிளேயிங் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் பிளேஃபுல்னஸ் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல தனி நானும் என்னுடைய கம்ப்ளீட்டா கழண்டு போய் அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் இல்லவே இல்லாமல் செய்யப்பட்டு ஒரே ஒரு பரம்பொருள் வந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம கிட்ட அதனால சுகமயமா இருக்கும் பியூர் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் மேனிபெஸ்டேஷன் 
அதுல உங்களோட பிசிக்ஸ் இருக்காதா கெமிஸ்ட்ரி இருக்காதா லா இருக்காதா இன்ஜினியரிங் இருக்காதா டேப் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய சூக்மம் உள்ள சும்மா ஆயிரு வெளியில சயின்டிஸ்ட் ஆயிரு அதுதான் வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர இது லெவல் ஏசும் ஆன்ம ஞானத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது ஏன்னா இதெல்லாம் சீத கண்ணாடி உடஞ்ச கண்ணாடி இது உங்களுடைய விழிப்பு நிலையில நீங்க எத்தனை வயசுக்காரரா தானே இருக்கோ எல்லாம் உள்ள உடஞ்ச கண்ணாடி தனித்தனியா செக்யூரிட்டி கேங்கிறது ஒவ்வொரு பீஸும் இல்ல ஒவ்வொரு பீஸும் வந்து நான் உண்மையா நானும் ஆன்மீகமும் என்னன்னு தெரியாம லௌகிகமும் என்னன்னு தெரியாம அந்த உடஞ்ச பீஸ் தன்னைத்தானே பாதுகா அதுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறத பாதுகாக்கிறது பேர் தான் வாழ்க்கை சரியா இங்க நீங்க முழுமையா இருக்கணும்னா கம்ப்ளீட் ஸ்டில்னஸ் இருக்கணும் உள்ள உடம்பு ஆசையறத பத்தி நான் சொல்லல உடம்பு ஸ்டில்லா இருக்கிறத பத்தி சொல்லல எண்ணம் அவனுடைய ஸ்டில்லா இருக்கிறத பத்தி சொல்லல உள்ள ஒரு ஸ்டில்னஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டில்னஸ்ல இருக்கணும் இது உடம்பு கூட போட்டு முடிச்சு போட்டு கூடாது உடம்பு எண்ணம் உணர்ச்சி நான் பாவம் எல்லாம் இயக்கங்கள் பொய் இயக்கங்கள் உடஞ்சு போட கண்ணாடியில ஒரு பீஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பொறுமா இப்ப வந்து நீங்க கண்ணாடியை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த கண்ணாடி இருபத்தஞ்சு பீஸா உடஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோ இருபத்தஞ்சு விஜயசங்கர் தெரிவாதா இல்லையா பீச் விஜயசங்கர் கரெக்ட் ஒரிஜினல் உண்மையா நீங்க தானே அந்த விஜயசங்கர் அந்த கண்ணாடியில இருபத்தஞ்சு விஷயசங்கர் தெரியா அத்தனை பேரும் பொய்யா இல்லையா அதுக்குதான் அந்த ஸ்லைடு போட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்லைட வச்சு ஒரு செகண்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுட்டே நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப இந்த நடுவுல சிவன் சன்னிதியில கோவில்ல நடுவுல ஒரு பின்னாடி சிவலிங்கத்துக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு பலப்பட்ட கண்ணாடி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆனா அது எதுலயும் எல்லா பட்டைகள்லயும் தெரியறது வந்து ரெஃப்ளக்ஷன் பிரதிபிம்பங்கள் எங்க நடுவுல ஒரிஜினலா உண்மையா ஒரே ஒரு ஒளி இருக்கு அதை தான் நான் இங்க என்ன போட்டிருக்கேன் சிவ சக்தி நரன்னு போட்டிருக்கேன் இது மூணு ஒண்ணுத்த விட்டு ஒண்ணுத்த விட்டு ஒண்ணு பிரிஞ்சு இல்ல சரியா ஆனா இந்த ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உண்மை இல்ல எல்லாம் சுத்தீவர் இருக்கிறது எல்லாம் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் நான் கர்சரை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுதான் பிரபஞ்சமே இதுல வந்து விஜயசங்கரனுடைய ஒரு விதமான பிரபஞ்சம் விஜயசங்கரனுடைய மகன் பிரபஞ்சம் விஜயசங்கரனுடைய ஆண் பிரபஞ்சம் விஜயசங்கரத்தினுடைய இந்த உலகத்து போராட்ட பண பிரபஞ்சம் விஜயசங்கரனுடைய அறிவு வேட்டை பிரபஞ்சம் ஏகப்பட்ட பிரபஞ்சங்களை வந்து அவங்க அவங்க உற்பத்தி பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ற நானே யாருன்னு தெரியாது யாரும் சோ ஆன்ம ஞானம் இல்லாம இந்த பிரபஞ்சம் போய்கொண்டிருக்கின்றது எழுநூத்தி எழுபது கோடி சமுதாயம் போயிட்டு இருக்கு அது இன்னைக்கு விஜயசங்கர் கிட்ட நல்ல தெளிவாக ஆரம்பிக்கின்றது சரியா என்ன சொல்றோம் உங்களுடைய விழிப்பு நிலை நான்கள் அத்தனையும் போய் நீங்க உள்ள இருந்துகிட்டேதான் ரிஃப்ளக்ஷன் வழியா பார்க்காம ஒரிஜினல் வழியா உலகத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்க படிப்பு இது ஒரு படிப்பு ஆங்கிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கர்சரை இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்ல அது வந்து படிப்பு ஆங்கிள் படிப்பு ஆங்கிள் நல்லா போகணும் பண ஆங்கிள் நல்லா போகணும்னா இங்க உள்ள இருந்தீங்கன்னா பண ஆங்கிள் நல்லா போகும் உள்ள நிக்க தெரிஞ்சீங்கன்னா வெளியில பண ஆங்கிள் நல்லா போகும் உள்ள நிக்க தெரிஞ்சீங்கன்னா உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா போகும் ஏன்னா அது அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் மனத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட பொய்கள் மனத்தை எங்க வைக்கணும்னா வாசல்ல செருப்ப வைக்கிற மாதிரி விட்டுடணும் பூஜை ரூம்ல வந்து நீங்க செருப்ப வைப்பேடா ஏன் பூஜை ரூம்னு வச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள உள் கடந்த அந்த தன்மைக்குள்ள எண்ணங்கள் கூட இருக்கக்கூடாது உணர்ச்சிகள் கூட இருக்கக்கூடாது அப்பதான் நீங்க ஃபுல்லா அந்த இதனுடைய பவர்ல இந்த உலகத்துல இந்த வடிவம் எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற விஜயசங்கர் வாழ்க்கை படிப்புல மெருகுறும் பணத்துல மெருகுறும் ஆரோக்கியத்துல மெருகுறும் சமுதாயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் குடும்பத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ற ஊடகங்கள் தான் வந்து எண்ணங்களை தவிர எண்ணங்கள் நீங்கள் கிடையாது உணர்ச்சிகள் நீங்கள் கிடையாது இதுல இருந்தீங்கன்னா தான் அன்பு இருக்கும் இதுல இருந்தீங்கன்னா தான் கருணை இருக்கும் இல்லாட்டி எப்பப்பா இதுல இல்லாம இதுல இருந்தீங்கன்னா பயத்துல தான் நீங்க வந்து சேவை பண்ணுவீங்க பயத்துல தான் பாதுகாப்பை தேடிக்கிட்டே பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு பாப்பீங்க பயந்துகிட்டே படிப்பீங்க பயந்துகிட்டே குடும்பம் நடத்துவீங்க பயந்துகிட்டே ஒவ்வொரு செகண்டும் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும் பிறப்பு இறப்புன்றதுல சொல்லிட்டு 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 இந்த ரிஃப்ளக்ஷனை பிடிச்சிக்கிட்டு ரிஃப்ளக்ஷனை மீ ஆக்க பாக்குறதே உங்க வாழ்க்கையா இருக்கும் ஓகேவா இப்ப நான் இதை ஷேரிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இதை நல்லா பாத்துட்டீங்களா சோ ஆங்கர் யுவர் செல் உள்ள வெட்ட வெளிதான் தைரியமா ஆங்கர் பண்ணுவோம் 
அங்க ஏங்கர் பண்ணீங்கன்னா உங்க படிப்பு நல்லா அப்ப எண்ணம் வந்து பழைய எண்ணம் கிடையாது நேத்துக்கு இது இது கேட்ட பிறகு நீங்க படிக்க போனீங்கன்னா வேற ஆள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சீங்கன்னா பழைய விஜய் விஜயசங்கர் வந்து உள்ள பேசிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன் அன்னைக்கு மாஸ்டர் இதை சொன்னாரு யாருமே இருக்க மாட்டா நீங்க மனசுக்குள்ளேயே பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த பாயிண்ட் இப்படி விளக்கி நேரம் ஆனா புஸ்தகத்துல இப்படி போட்டிருக்கேன் அங்கே கன்ஃபியூஷன் வந்து அடுத்த லைனுக்கு போகாது கரெக்டா ஐ மே நாட் ரைட் கரெக்ட் ஆல் ஹோல் ஹார்டடா ஒரு ஆளே இருக்க மாட்டார் படிக்கிறதுல ஏன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய பின்னாடி இருந்துட்டே இருக்கும் டவுட்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் பத்து பேர் உங்களை பிடிச்சி கையும் காலையும் பிடிச்சி இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி உள்ள இருக்கு அதுதான் உங்களுடைய போன நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா இந்த சும்மா இரு சொல்லுறல வாழ்க்கையை இனிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின் ஸ்பேஸ் இருக்கும் உள்ளதான் ஸ்பேஸ் வேணும் வெளியில இல்ல ஓட்டு வீட்டுல கூட இருக்கலாம் திருவிளக்கல கூட படிக்கலாம் வெளியிடம் முக்கியம் இல்ல உங்களுடைய ஏகாகிரகம் முக்கியம் ஏகாகிரகம் எங்க சித்திக்கும் உன்முக பார்வை ஒருமுகப்பட்ட பார்வை ஒரு முனையில் நிற்கும் பார்வை இந்த பார்வை இல்ல கண் பார்வை இல்ல மனம் ஒரு முனையில நிக்கணும்னா அங்க நிக்கணும் வேற சபலங்கள் எதுவுமே வரக்கூடாது வேற இன்னொரு கவுண்டர் தாட்டே வரணும் ஏன் வரணும் ஏன் வரணும் இப்ப நீங்க வாழ்றது பூரண வாழ்க்கையா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கே யோசனையான யோசனை நாளைக்கு பரிச்ச பரிச்ச என்ன பண்றீங்க இப்ப நீங்க சாப்பிடுறீங்களா நாளைக்கு பத்தி நாளைக்கு பத்தி பயப்படுறீங்களா வாழ்க்கையே சின்ன பின்னமாக கிடைக்கின்றது மனிதன் கோட்டை விட்டு விட்டான் என்னன்னு <laughs> உணர்ச்சி வேற ஏதாவது உணர்ச்சி வந்து தானா வேற ஏதாவது ஞாபகங்கள் தானே படிக்கிற இப்ப சாப்பிடுற இப்ப ஏதோ வாங்க போயிட்டு இருக்க நான் கூட இப்ப எவ்வளவு காரியம் எல்லாம் பண்றேன் ஒரே இதுதான் அவ்வளவுதான் ஒரு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு பர்பஸுக்கு தானே போறேன் அந்த பர்பஸ் தவிர வேற என்ன இருக்கும் நான் உள்ளே வேற இருப்பேன் உள்ள இருக்கிறத யாரும் வந்து உங்களை கையை விட்டு வெளில எடுத்த முடியாது உங்க உண்முக நாட்டத்தை புரியுதா உள்ள கூர்மையாக இருங்கள் உள்கடை உள் கடக்கிறதுன்னா உள்ள நிக்கிறது உள்ள பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது இதுதான் உள் கடக்கிறது அதுவே ஆன்ம பொருள் கடந்தீங்கன்னா ஆன்ம பொருள் சொல்லி எல்லாம் இருக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்த உடனே வந்து அந்த புஸ்தகம் கிடைக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த புஸ்தகத்தை வந்து வெயிட் பண்றேன் இப்போ அபண்டன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது கொடுக்கும் புஸ்தகத்துக்கு இதுக்கு வெயிட் பண்றேன் கையில இருக்கிற மொபைல்ல அந்த புஸ்தகத்தை அப்படியே இது பண்ணு கூகுள் பண்ணு வரும் அந்த ஒரு மணி நேரம் பஸ்ல வரேன்னா அப்படியே பார்த்துட்டு வரும் நீங்க பஸ்ஸே மறந்துடுவேன் பஸ்லயே படிச்சு முடிச்சுக்கோ இதெல்லாம் உள்ள நிற்கிறது நம்முடைய அற்புதங்கள் இதுதான் மிராக்கல்ஸ் சரியா விளங்கித்தா ஓகே இப்ப உங்களுடைய இன்னும் அஞ்சு கேள்வி இருக்கு லைனா இதையும் பாப்போமா இல்லாட்டி வேற ஒருத்தருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நாளைக்கு பாப்போமா உங்கள்ட்ட ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாழ்க்கையும் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்க இனிமே கேள்வி பதிலே வச்சுப்போம் கேள்வி பதிலில் நான் பகவத்கீதையை கொண்டு வரேன் கேள்வி பதிலில் ரமணரை கொண்டு வரேன் கேள்வி பதிலில் லாட்சுவை கொண்டு வரேன் கேள்வி பதிலில் புத்தாவை கொண்டு வரேன் அங்கே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தவிர இப்போ உங்களுக்கு தேவை வந்து எந்த மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எத்தனை வயசுக்காரராக இருக்கும் அவங்களுக்கு தேவை வந்து நேரடியான சித்தாந்தமான நடைமுறையாக எப்படி பண்ணுறது சும்மா இற விசாரமயமான பார்வை உள்ள எப்படி வச்சுக்கிறது அதுலேருந்து வாழ்க்கை எப்படி ஆனதுக்கு இதுக்கு தான் இனிமே வந்து ஃபுல் எல்லா செஷன்ஸுமே இனிமே தான் இது தான் நம்ம வந்து செவ்வாய் புதன் வியாழன் இதுல பகவத்கீதைன்னு வச்சிருந்தோம் அப்புறம் சனி ஞாயிறு வச்சிருந்தோம் எல்லாத்தையுமே வி வில் கன்வெர்ட் இட் டு ஒன் ஹவர் செஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் சனி ஞாயிறுல மாத்திரம் வேணா இப்போ ஒன்றரை மணி நேரம் இப்போ வச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையுமே ஈவனா ஒன் ஹவர் செஷன்ஸ் ஒன்லி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் சரியா இப்போ என்ன பண்றேன் உன்னுடைய கேள்வியை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஐ வில் கெட் இன் டு சம் அதர் பர்சன் ஹூ ஹஸ் கம் தேர் ஹூ எல்ஸ் ஹவ் கம் ஐ டோன்ட் நோ 